ഹലോ എവ്രി വൺ നമ്മുടെ ക്ലാസിക്സ് ഓഫ് വേൾഡ് ലിറ്ററേച്ചറിലെ ദ റുബായത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒമർ ഖയ്യാമിൻ്റെ പോവമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ബിഫോർ ഗെറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ടഡ് എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ന്യൂ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായിട്ട് ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ഇനാബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഒമർ ഖയ്യാം ജനിച്ചത് ആയിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലാണ് ആൻഡ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചതായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് ഹി വാസ് എ ഗിഫ്റ്റഡ് പേർഷ്യൻ പോളി മാത്ത് പേർഷ്യൻ പേർഷ്യക്കാരനായിട്ടുള്ള പോളി മാത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ബഹുമുഖ പ്രതിഭ എന്നൊക്കെ പറയും ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഒരു മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ ആയിരുന്നു ഫിലോസഫർ ആയിരുന്നു പോയറ്റ് ആൻഡ് ആസ്ട്രോണമർ കൂടിയായിരുന്നു പോയിംസ് കോർട്രെയിൻസ് ആയിട്ട് അതായത് അതായത് നാല് വരികളായിട്ട് എഴുതുന്ന പോയട്രി ഫോം അതിൻ്റെ മേക്കിങ്ങിലേക്ക് വളരെയധികം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്ററാണ് ഒമർ ഖയ്യാം പേർഷ്യൻ പോയട്രിയിൽ റുബായത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂബൈ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പ്ലൂറൽ ഫോമാണ് റൂബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻസ് ഓഫ് ഫോർ ലൈൻസ് അഥവാ കോർട്രെയിൻസ് അത്തരത്തിലുള്ള റൂബായ് എന്നുള്ള പേർഷ്യൻ വേഡിൻ്റെ പ്ലൂറൽ ഫോമാണ് റുബായത്ത് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു റുബായത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വർക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് ദ വേൾഡ് പോപ്പുലർ ആവുന്നത് എഡ്വാർഡ് ഫിറ്റ്സെറാൾഡ് ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ റുബായത്ത് ഓഫ് ഒമർ ഖയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ എയ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി നയനിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തതോടു കൂടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റുബായത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വർക്കിൽ ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ പോയത്തിൻ്റെ ഒരു മൂഡ് ആൻഡ് സെറ്റിങ്ങോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പോയം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ദ ഗിവൻ ടെക്സ്റ്റ് ഫ്രം ദ പോയറ്റ് റിഫ്ലക്സ് ദ പോയറ്റ്സ് പോണ്ടറിങ് ഓൺ ദ മിസ്റ്ററി ഓഫ് ക്രിയേഷൻ ലൈഫ്സ് ബ്രവിറ്റി ദ ഫ്യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് വറിയിങ് ആൻഡ് ദ ഡിഫിക്കൽറ്റി ഇൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലൈഫ്സ് പേർപ്പസ് ഇതിൽ പോയറ്റിൻ്റെ കുറിച്ച് ചിന്തകളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളാണെന്ന് വെച്ചാൽ മിസ്റ്ററി ഓഫ് ക്രിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതിന് ക്രിയേഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള മിസ്റ്ററി അതിൻ്റെ നിഗൂഢതകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പോണ്ടറിങ് പിന്നെ ലൈഫ്സ് ബ്രവിറ്റി ജീവിതത്തിൻ്റെ ഹ്രസ്വത എന്നൊക്കെ പറയും ജീവിതം വളരെയധികം ചെറുതാണ് ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമല്ല അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പിന്നെ ദ ഫ്യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് വെറിയിങ് നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ അനാവശ്യമായിട്ട് വേവലാതിപ്പെടുക പിന്നെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ വക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പോയമാണ് ഈ ഒരു റുബായത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പോയം ടോട്ടലി റുബായത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ബുക്കാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സിക്സ്റ്റി എയ്ത്ത് കോട്രൈൻ്റ് മുതലാണ് അത് മുതലുള്ള അഞ്ച് കോട്രൈൻസാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ഈ ഒരു പോയത്തിൽ ദ പോയറ്റ് അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ദ വിസ്ഡം ഓഫ് എൻജോയിങ് ലൈഫ് വൈൽ ഇറ്റ് ലാസ്റ്റ്സ് ജീവിതം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അത് ഹാപ്പി ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ എൻജോയ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പർപ്പസ് ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ദ പോയറ്റ് സ്പീക്സ് ഓഫ് ദ കപ്പ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ബീങ് ഫീൽഡ് വിത്ത് ദ വൈൻ ഓഫ് ലൈഫ് വൺ ബെറ്റർ ഡ്രിങ്ക് ഇറ്റ് ബിഫോർ ദ വൈൻ ഡ്രെയിൻസ് എവേ സ്ലോലി ജീവിതത്തിനെ കുറിച്ച് പോയറ്റ് പറയുന്നത് എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കപ്പിൽ വൈൻ ഓഫ് ലൈഫ് ഇങ്ങനെ നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വൈന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മുമ്പേ നമ്മളത് കുടിച്ചു തീർക്കണം അതായത് ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് എൻജോയ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പോയറ്റ് പറയുന്നത് എപ്പിക്യൂറനിസം എപ്പിക്യൂറനിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതം നല്ല രീതിയിൽ സുഖിച്ച് ജീവിക്കാൻ ജീവിക്കാനുള്ളതാണ് എന്നുള്ള ഒരു തീം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെയാണ് എപ്പിക്യൂറനിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പോയറ്റ് ഹി സെയ്സ് ലൈഫ് ഈസ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് എവറി വൺ ബിക്കം ഡെസ്റ്റ് ആൻഡ് നെവർ റിട്ടേൺസ് അത്തരത്തിലുള്ള എപ്പിക്യൂറനിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയറ്റ് പറയുന്നത് ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ടാണ് വളരെയധികം ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എവറി വൺ ബിക്കം ഡെസ്റ്റ് എല്ലാവരും അവസാനം എന്താണ് ഡെസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുകയും ആൻഡ് നെവർ റിട്ടേൺസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് എൻജോയ് ചെയ്ത് ജീവിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹി ഓൾസോ അഡ്വൈസ് ടു അഡ്വൈസസ് ടു ലീവ് ഇൻ ദ പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് നോട്ട് ടു വെറി അബൌട്ട് ദ പാസ്റ്റ് ഓർ ഫ്യൂച്ചർ
വൈൻ ഓഫേഴ്സ് എ ഹീഡോണിസ്റ്റിക് എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ദ മീനിങ് ലെസ്നെസ് ഓഫ് ലൈഫ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ അർത്ഥമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ഒരു എസ്കേപ്പ് നൽകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ വൈൻ എന്താണ് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് നൽകുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു എസ്കേപ്പാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് തോ ഹി എഗ്രീസ് ദാറ്റ് വൈൻ ഹാസ് ഓഫൺ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ഈസ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് വൈൻ ദാറ്റ് ഓൾസോ ഗീവ്സ് ഇം ദ കറേജ് ടു ആക്സെപ്റ്റ് ലൈഫ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പോയത്തിൽ അദ്ദേഹം അഗ്രീ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു വൈൻ കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റെപ്യൂട്ടേഷനെ ഒരുപാട് ദോഷകരമായിട്ട് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിൽ കൂടി വൈനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു ജീവിതത്തിന് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കറേജ് നൽകിയത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു പോയത്തിൽ സ്പ്രിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെ റെഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ റെഫറൻസ് ടു സ്പ്രിങ് ആൻഡ് വിൻ്റർ റെഫേഴ്സ് ടു എ ജേണി ത്രൂ ദ മൈൻഡ് ഓഫ് എ ഫിലോസഫിക്കൽ പോയിറ്റ് പോണ്ടറിങ് ഓൺ ദ മിസ്റ്ററി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ എക്സിസ്റ്റൻസ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഹ്യൂമൻ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള അതിൻ്റെ മിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന പോയറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ പോയറ്റിൻ്റെ ഒരു ജേണി ത്രൂ ദ മൈൻഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൈൻഡിൽ കൂടെയുള്ള ഒരു ജേണി അതിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പോയത്തിൽ സ്പ്രിങ് വിൻ്റർ അതിനൊക്കെ റെഫറൻസ് റെഫർ റെഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സിക്സ്റ്റി എയ്ത്ത് കോട്രൈൻഡ് മുതലാണ് ഫസ്റ്റ് കോട്രൈൻഡ് ദ റുബായത്ത് ദാറ്റ് ഈവൻ മൈ ബറീഡ് ആഷസ് സച്ച് എ സ്നേയർ ഓഫ് പെർഫ്യൂം ഷാൾ ഫ്ലിങ് അപ്പ് ഇൻ ടു ദ എയർ ആസ് നോട്ട് എ ട്രൂ ബിലീവർ പാസിങ് ബൈ ബട്ട് ഷാൾ ബി ഓവർ ടേക്കൺ അൺ അവെയർ ഈവൻ എന്നുള്ളത് ഈവനിങ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഷോർട്ടേജാണ് ആ ഒരു ഈവനിങ്ങിൽ മൈ ബറീഡ് ആഷസ് എൻ്റെ ഈ ഒരു കുഴിച്ചു മൂടിയിട്ടുള്ള ആഷസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റാരം സച്ച് എ സ്നേയർ ഓഫ് പെർഫ്യൂം ഷോൾ ഫിങ് ഫ്ലിങ് അപ്പ് ഇൻ ടു ദ എയർ അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് നല്ലൊരു പെർഫ്യൂമിൻ്റെ സ്മെല്ല് ഇങ്ങനെ എയറിലേക്ക് വരികയാണ് ഇവിടെ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം നന്നായിട്ട് വൈൻ കഴിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്മെല്ല് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഷസിൽ നിന്ന് പോലും കുഴിച്ചു മൂടിയാൽ അതിൻ്റെ ആഷസിൽ നിന്ന് പോലും പുറത്തേക്ക് പൊന്തി വരാനുള്ള ഇതുണ്ട് ആസ് നോട്ട് എ ട്രൂ ബിലീവർ പാസിങ് ബൈ ബട്ട് ഷോൾ ബി ഓവർ ടേക്കൺ അൺ അവർ അപ്പം അതിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ട്രൂ ബിലീവറിനെ പോലും ആ ഒരു വൈനിൻ്റെ സ്മെല്ല് എന്താണ് കീഴടക്കാനായിട്ട് ഓവർ ടേക്കൺ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അയാൾ അറിയാതെ ഓവർ ടേക്കൺ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ഇൻഡീ ദ ഐഡോൾസ് ഐ ഹാവ് ലവ്ഡ് സോ ലോങ് ഹാവ് ഡൺ മൈ ക്രെഡിറ്റ് ഇൻ മെൻസ് ഐ മച്ച് റോങ് ഹാവ് ഡ്രോൺഡ് മൈ ഓണർ ഇൻ എ ഷാലോ കപ്പ് ആൻഡ് സോൾഡ് മൈ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഫോർ എ സോങ് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആരാധിച്ചിരുന്ന ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഐഡോൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെന്താണ് മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണിൽ കണ്ണിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റെപ്യൂട്ടേഷനെ ദോഷകരമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് വൈനൊക്കെ കുടി കുടിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഹി ഹി ഹാവ് ഡ്രോൺഡ് മൈ ഓണർ ഇൻ എ ഷാലോ കപ്പ് ആൻഡ് സോൾഡ് മൈ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഫോർ എ സോങ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കുടിക്കുന്ന ഡ്രങ്കാഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പൊതുവെ അത് ഒരു ന ആളുടെ റെപ്യൂട്ടേഷനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കുടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വൈൻ കുടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് മദ്യപിക്കുന്ന ഒരു കാ ഒരാളാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഓണറിനെയും റെപ്യൂട്ടേഷനെയൊക്കെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റെപ്യൂട്ടേഷനെ ഒരുപാട് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണിൽ അദ്ദേഹം വളരെയധികം ഒരു റോങ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള പെർസെപ്ഷൻ അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പെർസെപ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കാരണ കാരണമായിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള റീസൺ എന്താണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു വൈനിൽ മുങ്ങി നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഹാവ് ഡ്രോൺഡ് മൈ ഓണർ ഇൻ എ ഷാലോ കപ്പ് എൻ്റെ ഒരു ഓണറിനെ ഞാൻ എന്താണ് ആ ഒരു ഷാലോ കപ്പിൽ മുക്കിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് വൈൻ കുടിക്കുന്ന ഒരുപാട് കുടിക്കുന്ന തൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റെപ്യൂട്ടേഷനും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പെർസെപ്ഷനൊക്കെ ഒരുപാട് റോങ് ആയിട്ടുണ്ട് and sold my reputation for a song എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇൻഡീഡ് ഇൻഡീഡ് റിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് ആൻഡ് ബിഫോർ ഓഫ് ബിഫോർ ഐ സ്വർ ബട്ട് വാസ് ഐ സോബർ വെൻ ഐ സ്വർ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അങ്ങനെ
അങ്ങനെ ഒരു സ്വബോധത്തോട് കൂടിയിട്ടാണോ താൻ അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്തത് എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം പിന്നീട് വീണ്ടും എന്താണ് വൈനിയിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രതിജ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റിപ്പൻറ്റൻസ് പെനിൻറ്റൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യുക റിപ്പൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള സെയിം മീനിങ് ആണ് പശ്ചാത്താപം എന്നുള്ള അതേ ഒരു മീനിങ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതെന്താണ് ടോർ എ പീസസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് പീസുകളായി മാറി അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്താപമൊക്കെ വെറുതെയായി അദ്ദേഹം വീണ്ടും എന്താണ് ആ ഒരു വൈനിലേക്ക് തന്നെ വീണു പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് മച്ച് ആസ് വൈൻ ഹാസ് പ്ലേഡ് ദ ഇൻഫിഡൽ ആൻഡ് റോബ്ഡ് മീ ഓഫ് മൈ റോബ് ഓഫ് ഓണർ വെൽ ഐ ഓഫൺ വണ്ടർ വാട്ട് ദ വിൻഡേഴ്സ് വിന്നേഴ്സ് ബൈ വൺ ഹാഫ് സോ പ്രഷ്യസ് ആസ് ദ ഗുഡ്സ് ദ സെൽ അപ്പം അദ്ദേഹം പറയാണ് ഒരു വൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഇൻഫിഡൽ ആണ് ഇൻഫിഡൽ ആണ് എന്ന് പറയാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഫിഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിശ്വാസി എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അവിശ്വാസിയാക്കിയിട്ട് വൈന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒമർ ഖയ്യാം എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റർ ഒരു മുസ്ലിമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു റിലീജൻ ഇസ്ലാമാണ് അപ്പോൾ ഇസ്ലാം റിലീജൻ പ്രകാരം മദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹറാമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മദ്യം കഴിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു വൈന് കഴിക്കുന്ന വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അദ്ദേഹത്തിനൊരു അവിശ്വാസിയാക്കിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു റോബ് ഓഫ് ഓണർ അതിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റോബ് ഓഫ് ഓണറിനെ റോബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മോഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഓണറിനെയൊക്കെ അത് വൈൻ കുടിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്വഭാവം കാരണം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കട്ടെടുത്തു കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് വെൽ ഐ ഓഫൺ വണ്ടർ വാട്ട് ദ വിന്നേഴ്സ് ബൈ വൺ ഹാഫ് സോ പ്രഷ്യസ് ആസ് ദ ഗുഡ്സ് ദ സെൽ അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും വണ്ടർ ചെയ്യാറുണ്ട് വിന്നേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദ്യം ഉണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ വൈന് അങ്ങനത്തെ ലഹരി പദ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ എന്താണ് പലപ്പോഴും വാങ്ങാറുള്ളത് എന്ന് ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഈ ഒരു ഇതൊക്കെ വിറ്റ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവരതുകൊണ്ട് എന്ത് ആ ഒരു കിട്ടുന്ന പണം കൊണ്ട് അവർ എന്താണ് വാങ്ങാറുള്ളത് എന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് വൺ ഹാഫ് സോ പ്രഷ്യസ് ആസ് ദ ഗുഡ്സ് ദ സെൽ അവർ വിൽക്കുന്ന ഗുഡ്സ് വിന്നേഴ്സ് വിൽക്കുന്ന ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൈന് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് മദ്യപദാർത്ഥങ്ങളാണ് അപ്പം അത് വിറ്റിട്ട് അവരെന്താണ് ഇത്രയും വാങ്ങുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് അലാസ് ദാറ്റ് സ്പ്രിങ് ഷുഡ് വാനിഷ് വിത്ത് ദ റോസ് ദാറ്റ് യൂത്ത് സീറ്റ്സ് ആൻഡ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ഷുഡ് ക്ലോസ് ദൻ ഐറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ഇൻ ദ ബ്രാഞ്ചസ് സാങ് വെൻസ് ആൻഡ് വിതർ ഫ്ലോൺ അഗെയിൻ ഹൂ നോസ് ഈ ഒരു കോട്ടയിൽ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൻ്റെ നശ്വരതയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ജീവിതം ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പ്രിങ് ഷുഡ് വാനിഷ് വിത്ത് ദ റോസ് ഇപ്പോൾ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പ്രിങ് സീസൺ പോലെയാണ് അത് പെട്ടെന്ന് എന്താണ് വാനിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ദ യൂത്ത് സ്വീറ്റ്സ് ആൻഡ് എഡ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ഷുഡ് ക്ലോസ് യൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്പ്രിങ് സീസൺ പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് ഒരു സമയമാണ് അതും എന്താണ് പെട്ടെന്ന് ക്ലോസ് ആവുന്ന ഒന്നാണ് അവസാനിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ദ നൈറ്റിംഗ് ഗെയിൽ ദാറ്റ് ഇൻ ദ ബ്രാഞ്ചസ് സാങ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ആൻഡ് ദ വിതർ ഫ്ലോൺ അഗെയിൻ ഹൂ നോസ് അപ്പോൾ അത് നമ്മളിങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് കടന്നു പോകുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പം അത് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം എപ്പോഴാണ് അത് കടന്നു പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൈറ്റിംഗ് ഗെയിലെ പോലെ എപ്പോഴാണ് അത് പറന്നു പോവുക എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ ജീവിതത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് കോട്ടയനിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ ഒരു പോയത്തിൻ്റെ നമ്മൾ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേറൊരു സമ്മറി വേർഷൻ ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോട്ടയനിൽ ശരിക്കും പറയുന്നത് ട്രാൻസ്യൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ട്രാൻസ്യൻസ് ജീവിതത്തിൻ്റെ നശ്വരതേനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഷസ് നല്ല സ്മെല്ലുള്ളതോട് കൊണ്ട് അത് എയറിലേക്ക് പറന്നു പോകുന്നു അപ്പം അത് ഒരു അതിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരാളെ ഓവർടേക്കൻ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് അനദർ ഡ്രിങ്കർ മൈറ്റ് പാസ് ബൈ ഹിസ് ഡെഡ് ബോഡി സം ഡേ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഇൻഡോക്സിക്കേറ്റഡ് അപ്പം അതിൽ കൂടെ
അദ്ദേഹം കുടിക്കുന്ന ആ ഒരു കപ്പ് വഴി അദ്ദേഹം എന്താണ് അവിടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പോൺ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ഓണറാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൽ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ശരിക്കും ഇതൊക്കെ മാറ്റണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത ഉള്ളത് മാറ്റണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത അതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ദ സ്പീക്കർ റിയലി വാണ്ടഡ് ടു ചേഞ്ച് ഹിസ് ലൈഫ് ബട്ട് ഹീസ് ഇൻ ഷുവർ വെദർ ഹി ടുക്ക് സച്ച് എ ഡിസിഷൻ വെൻ ഹി വാസ് ഷോ സോബർ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല ആ ഒരു മാറണം എന്നുള്ള ചിന്ത അദ്ദേഹം സ്വബോധത്തോടു കൂടിയാണോ എടുത്തത് എന്ന് റോസസ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആ ഒരു റോസസ് ഇൻ ഹാൻഡ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ റോസ് എന്താണ് വിതേഡ് ആയിട്ട് പോകും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു റെപ്പൻഡൻസ് മാറണം എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പശ്ചാത്താപം കുറ്റബോധമൊക്കെ എന്താണ് അവസാനം അത് വർക്കൗട്ട് ആവുന്നില്ല അതായത് അദ്ദേഹം വീണ്ടും എന്താണ് ആ ഒരു ഡ്രങ്കിങ് ഡ്രിങ്കിങ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഹാബിറ്റിലേക്ക് പോയി ദ നെക്സ്റ്റ് സാൻസ ഈസ് എൻ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് വൺ ദ നരേറ്റ് ടോക്സ് അബൌട്ട് ദ വൈൻ സെല്ലേഴ്സ് ആൻഡ് വണ്ടേഴ്സ് വാട്ട് ദേ വുഡ് ബി ബൈയിങ് ആസ് ദർ സെൽ സെല്ലിങ് സംതിങ് അമേസിങ് വളരെയധികം അമേസിങ് ആയിട്ടുള്ള വൈന് വിൽക്കുന്ന വൈൻ സെല്ലേഴ്സ് അവർ പിന്നെ ഈ ഒരു അമേസിങ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം വിറ്റിട്ട് പിന്നെ എന്തായിരിക്കും വാങ്ങുന്നുണ്ടായിരിക്കുക എന്ന് ഓദർ വണ്ടർ ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം എന്താണ് ഓൺ ദ അദർ ഹാൻഡ് ഹി അക്യൂസസ് ദ വൈൻ ടു ബി ദി റീസൺ ഫോർ ലൂസിങ് എവ്രിത്തിങ് തൻ്റെ എല്ലാം നഷ്ടമാവാനുള്ള ഒരു കാരണം ഈ ഒരു വൈൻ തന്നെയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം അക്യൂസ് ചെയ്യുക കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ ലാസ്റ്റ് വണ്ണിൽ സ്പ്രിങ് റോസ് ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അതും ഒരു ട്രാൻസെൻസ് നശ്വരത അല്ലെങ്കിൽ ഹ്രസ്വത അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് റോസ് ഫെയ്ഡ് ആസ് റൂട്ട് റോസ് ഫെയ്ഡ്സ് വിച്ച് സജസ്റ്റസ് യൂത്ത് സ്പ്രിങ് ഓൾസോ ഫെയ്ഡ്സ് റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ യൂത്തിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ അത് ഫെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജീവിതത്തിൽ സ്പ്രിങ് സീസണും ഫെയ്ഡ് ചെയ്യുക അതായത് യൂത്ത് യങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയവും ഇല്ലാണ്ടായി പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ നൈറ്റിംഗ് ഗെയിൽ യൂസ്ഡ് ഹിയർ ഓൾസോ സജസ്റ്റസ് യൂത്ത് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നൈറ്റിംഗ് ഗെയിൽ എന്താണ് യൂത്തിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിളാണ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ദി സ്പീക്കർ കംസ് ടു വണ്ടർ വേർഡ് ഡിഡ് ബോത്ത് ദ നൈറ്റിംഗ് ഗെയിൽ ആൻഡ് സ്പ്രിങ് ഗോ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ഹി ഹാസ് നോ ക്ലൂ ആസ് ടു വേർഡ് ഡിഡ് ഹിസ് യൂത്ത് ഗോ അപ്പോൾ അവസാനം അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു നൈറ്റിംഗ് ഗെയിലും സ്പ്രിങ്ങും എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോയത് അതായത് തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ യങ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ യൂത്ത് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോയത് എന്ന് അദ്ദേഹം വണ്ടർ ചെയ്യുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല ഹി ഹാസ് നോ ക്ലൂ ആസ് ടു വേർഡ് ഡിഡ് ഹിസ് യൂത്ത് ഗോ തൻ്റെ യൂത്ത് എങ്ങോട്ടാണ് പോയത് എന്ന് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ ഒരു ഡ്രങ്ക് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തൻ്റെ യങ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ യൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പീരീഡ് ഫുൾ ഇങ്ങനെ ഡ്രിങ്കിങ്ങിലൂടെ വെറുതെ കളയുകയാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എവിടേക്കാണ് അത് പോയത് എന്ന് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല താങ്ക് യു ഫോർ വാച്